സത്യഭാമ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ചെന്നൈ സത്യഭാമ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ചെന്നൈ ஒரு ஷூட்ல இருந்து ஓடி வந்திருக்கேன் அதாவது அங்க நடந்த விஷயங்கள் வந்து என்னால் அப்போ ஃபேஸ் பண்ண முடியல ரொம்ப ஃப்ரெஜனா அப்போ ஒரு ஹார்ட்லி செவன்டீன் எயிட்டீன் அந்த மாதிரி ஏஜ்ல அப்போ வந்து அம்மா எனக்கு இது செட் ஆகாது போல எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் அம்மா மடியில் படுத்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டேன் எங்கள் அம்மாவுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டர்ட்டி பாலிடிக்ஸ்லாம் தெரியாது சினிமாவில் பாலிடிக்ஸ்னாவே அந்த மாதிரி காமிப்பாங்கல்ல அதுவும் எம்எல்ஏ போர்ட்ரே பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இதாக இருக்கும் எல்லாமே எனக்கு பயம் எனக்கு தெனாலி படத்தில் வர மாதிரி தான் நண்டு பயம் எனக்கு பூ செண்டு பயம் எனக்குங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரப்ப நம்ம போல்டு ஆயிக்கிறோம்ல நம்ம அதை ஃபேஸ் பண்ணணும்ல அதாவது போல்டுன்னு சொல்றதுக்கு எவ்வளோ விஷயம் இருக்கு நம்ம ஒரு சிகரெட் லைட் பண்ணி தான் போல்டு அப்படின்ட்டு ஒரு பொண்ணுங்களை வந்து டீஸ் பண்ணுறதுக்கு எதுவாக அமைச்சு கொடுக்குற மாதிரி சினிமா பாடல் வரிகள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ரொம்ப நினைப்பேன் எவ்ரி ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் அ டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா அது டிஸ்ட்ரக்ஷன் அழிவை நோக்கி தான் போகுது ஸோ இதனால நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக் ஆகுது ஆர் தே க்ரோ அப்பார்ட் அந்த மாதிரி ஐயோ வேணாம்ப்பா நம்ம லைஃப்பை பார்த்துக்கலாம் ஒரு விமனை காட்டுறோம்னா ஓகே நம்ம ஏன் கேட்குறேன்னா இப்போ ஒரு போல்டு விமன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து போட்ரையல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விமன் வந்து பேண்ட் ஷர்ட் தான் போட்டிருப்பாங்க ஐதர் ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க ட்ரிங்க் பண்ணுவாங்க ஒரு காசு வாட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் ஒரு சாரியில் இருக்கிறவங்க போல்டாக இருக்கக்கூடாதா இரு இருந்தால் ஏன் நம்ம நம்மளோட சைக்கு ஏன் அப்படி ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது இப்போ இன்றைக்குமே வந்து நம்மளை ஒரு ஏ அவள் வந்து டாம் பாய் ஆம்பளை மாதிரி இருக்காப்பா போல்டான பொண்ணு அப்படி தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது யாரையும் குறை சொல்கிறதுக்கு இல்லை பட் நம்ம சைக்கிள் அப்படி தானே ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்கள் மைண்டில் வருமா அண்ட் இது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு போல்டு விமென்னா சினிமாவில் இப்படி ஒரு ஸ்டீரோ டைப்டு போட்ரையல்ஸ் வந்து நிறைய நம்ம பார்க்குறோம் இந்தியன் சினிமாலேயே நம்ம பார்க்குறோம் நாட் ஒன்லி தமிழ் சினிமா இல்லையா யா யா இல்லை எனக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி கேட்கும்போது எனக்கு ஈஸியராக இருக்குது சொல்கிறதுக்கு என்னென்னா நான் வந்து ஒரு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு பயங்கர ஒரு ஃபீமேல் சென்ட்ரிக்கான ஒரு நீங்கள் சொல்கிற அந்த போல்ட் ஒரு கதை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போது அவங்க ஒரு ட்ரக் டிரைவர் அப்படிங்கும்போது லைக் அவங்க துப்பட்டா இருக்குல்ல அவங்க துப்பட்டா வந்து அந்த ஈவினிங் சன்லைட்டில் அது பறக்கிறது வந்து அது எனக்கு பயங்கர லிபரேட்டிங்காக இருக்குது அந்த இமேஜ் நான் யோசிச்சு பார்க்குறப்ப நான் ஜஸ்ட்டு யாரும் பார்த்ததில்ல ஜஸ்ட் அப்படி அது நான் யோசிச்சு பார்க்குறப்ப டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படி எழுதியிருப்பேன் அந்த ஸ்கிரிப்டில் ஓகேவா து பட் அகேன் சன்லைட்டில் அவங்க வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறது அதை வந்து அவங்களுக்கு பட்டர்ஃப்ளை விங்ஸ் மாதிரி இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லி நம்ம ஒரு இமேஜ் வச்சுருக்கோம் இப்போ ரீசெண்டாக நான் ஆட்டோவில் போனேன் அப்போது வந்து ஒரு ஆட்டோக்கார அக்கா அவங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா இந்த கண்ணாடி இருக்குல்ல கண்ணாடியில் வந்து அவங்க துப்பட்டாவை துண்டுலாம் போடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருந்தாங்க கட்டி வச்சுருந்தாங்க பார்க்க வாவா இருந்துச்சு அந்த துப்பட்டா அங்கே அதாவது அவங்க யூனிஃபார்ம் ஷர்ட் போட்டுட்டு துப்பட்டாவை அங்கே க கட்டி வச்சுட்டு அது பார்க்குறப்போ எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அதுதான் ஸோ நாட் நெசசரிலி ஆண்கள் பண்ணுறதை பண்ணி தான் ஒரு போல்டான உமென்னு காட்டணும்னு இல்லை இல்லை ஆ கண்டிப்பாக கிடையாது லைக் அவங்கவுங்க இதில் அவங்க கியூட் தான் பட் அவங்க லைக் இது மாதிரி பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப ஃபன்னியாக படிச்சு அதே அக்கா வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பொண்ணுங்க வந்து சைக்கிளில் அப்படியே பேசிக்கிட்டே போவாங்கல்ல இடம் விடாமல் அந்த மாதிரி போகிறப்ப திட்டினாங்க எப்படி போகுது பார் அப்படிலாம் சொல்லும் போது வாவ் ஃபீலிங்லாம் அதே தான் ஆட்டோ ஓட்டும் போது என்ன ஃபீலிங் இருக்கோ அந்த ஃபீலிங் எல்லாம் திட்டுறாங்க மேல அளவுக்கு திட்டலனாலும் இவங்க அளவுக்கு அவங்க திட்டும் போது சா எல்லாமே எதுவுமே மாறல எல்லாமே நல்லா இருக்கே சூப்பரா இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்தது இப்ப நீங்க வந்து ஒரு போல்டு விமன் அப்படின்னா அது எப்படி இரு இருக்கணும் அந்த ஒரு ட்ரெஸ்ல இருந்து எப்படி ஒரு இமேஜினேஷன்ல நான் கேட்குறேன் ஹலிதாவோட போல்டு விமன் இப்படி தான் இருப்பாங்க அந்த பொண்ணு ஒரு தைரியமான பொண்ணு அவ்வளோதான் அதை எப்படி நீங்க மக்களுக்கு காட்டு இல்லை இப்போ அதான் எனக்கு இப்போ என்னையே எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ என்ன நான் எப்படி போல்டு டிஃபைன் பண்றதா இல்லை வந்து நான் போல்டு தான் நான் போல்டு இருக்குல்ல எனக்கு சுச்சுவேஷன் டிமாண்ட் பண்ணுறப்ப நான் போல்ட் ஆயிடுவேன் அந்த ஒரு விஷயம் எடுத்துப்பேன் கோட்டு மாட்டிக்கும் அப்படி இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்பவே ஒரு சென்சிட்டிவான ரொம்ப ஒரு பயந்த மாதிரியான எதுக்கு எல்லாமே எல்லாமே எனக்கு பயம் எனக்கு தெனாலி படத்தில் வர மாதிரி தான்
சிச்சுவேஷன் வரப்ப நம்ம போல்ட் ஆயிக்கிறோம்ல நம்ம அதை ஃபேஸ் பண்ணணும்ல அந்த மாதிரி ஸ்விட்ச் தான் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஸ்விட்ச் தான் அந்த போல்ட்னஸ் இல்லையா கரெக்ட் எங்க தேவையோ அந்த இடத்துல வந்து அது கரெக்டாக நம்ம காட்டுறது தான் சில நேரங்களில் விமனுக்கு வந்து தி ஆர் ஃபோர்ஸ் டு பி போல்டுன்ற மாதிரி சில சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் வருது ஒரு ஹஸ்பண்டை இழந்த ஒரு பெண்மணியாக இருக்கலாம் இல்லை குடும்பத்தை நடத்துகிற ஒரு பெண்மணியாக இருக்கலாம் அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஒரு போல்டு அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் உங்களோட ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏ புரியுது ஏன்னா சில டைம் வந்து அவங்க அந்த ஃபோர்ஸ்டாக இருக்காங்க இல்லையா ஃபோர்ஸ்டாக ஏன்னா அது அந்த முகத்தை காமிச்சா தான் வந்து அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் அது என்னால் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிக்க முடியுது இப்போ நானுமே அதை பண்ணுவேன்னு வைங்களேன் இப்போ ஒரு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு ஐயாயிரம் பேர் இருக்காங்க அவங்க நடுவில் நம்ம போகணுங்கும்போது நான் யூஸ்வலாக நடக்கிற மாதிரி நடக்க மாட்டேன் பயங்கர எக்ஸ்ட்ரா கான்ஃபிடென்டாக அப்படி நடந்தாகணும் ஸோ அப்படி தான் பார்க்குறேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு லைக் அவங்க ஒரு ஒரு சோலோ உமனாக அந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னா லைக் டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு அந்த வெஸ்ட் எடுத்து போட்டுட்டு தான் நடக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு கட்டாயம் இருக்குது ஸோ ஓகே அப்படியும் பண்ணலாம் அது இண்டிவிஜுவலோட சாய்ஸஸ் தான் அது ஸோ அது அழகாக வந்து ஓப்பனாக விட்டுடுறது நல்லது இல்லை இப்படி தான் இது தான் போல்டு விமன் அப்படின்னு இல்லை ஏதாவது ப்ரொடியூசர்ஸோ இல்லை யாராவது ஒருத்தவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்காங்க இங்கே அவங்க கேரக்டர் போல்டு கேரக்டருங்க ரெண்டு கேட்டாக வார்த்தை பேசுகிறாங்க அப்படியே ஒரு லைட்டாக ஒரு ஸ்மோக் பண்ணிட்டு போகிறாங்க சம மாதம் கேட்டு தாடி வைக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது டிஸ்கஷன் இல்லை இல்லை அப்படிலாம் யாருமே அவ்வளோ லேம் கிடையாது இல்லை இல்லை சாரி சாரி அப்படி மீன் பண்ணல சொல்கிறேன் வருதே படங்கள் வருது இல்லையா கரெக்ட் அதுதான் எனக்கு அதுதான் சொல்றேன் எனக்கு அந்த மாதிரி ட்ரெய்லர்ஸ் பாக்குறப்ப பாக்குறதுக்கு <laughs> கண்டிப்பாக அது மாதிரி எழுதவே மாட்டிங்கள்ல அது அதாவது போல்டுன்னு சொல்கிறதுக்கு எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது நம்ம ஒரு சிகரெட் லைட் பண்ணி தான் போல்டு அப்படின்ட்டு தெரியல கண்டிப்பாக இப்போ நிறைய நேரங்களில் வந்து நம்ம வந்து ஆண்கள் வந்து ஒரு வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம நிறைய நேரங்களில் பேசியிருக்கோம் பட் அதை தாண்டி வந்து நிறைய ஆண்கள் வந்து நம்மளோட வளர்ச்சிக்கு வந்து காரணமாக இருந்திருப்பாங்க நீ போடு அப்படின்னு நம்மளை தூக்கி விடுறதுக்கோ இல்லைனா சோர்வாக இருக்கிற நேரத்தில் வந்து யூ கேன் டூ இட் அப்படின்னு நம்மளை ஒரு புஷ் கொடுக்குறதுக்கோ அந்த ஆண்கள் பற்றி உங்கள் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஆண்கள் பற்றி ஸ்டார்ட் வித் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ஆர்டரில் தான் சொல்ல முடியும் சமுத்திரக்கணி சார் பார்த்தேன் முதல்ல ஸோ அவரும் என்கரேஜ் பண்ணார் என் ஈவன் புஷ்கர் சார் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் லேட்டராக நம்ம ஏன்னா நம்ம கதைகளை நம்பணும் நம்ம விஷனை நம்பணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி பார்த்தா மனோஜ் பரமஹம்சா வந்து ஆரம்பத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேனாக இருக்க போய் தான் நம்ம க கதைகள் பிடிச்சி அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுன்ட்டு உள்ள சினிமோட்டோகிராஃபராக வந்தது ஸோ அப்படி இருக்கிறோம் வந்து அதுக்கப்புறம் நானி வந்துட்டு என்னை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவார் அண்ட் ஆர்யா சார் அவர்னால தான் நான் புஷ்கர் காத்ரி அவங்கக்கிட்ட போய் சேர்ந்ததே ஓகே அவர் வந்து நம்ம சரி சின்சியராக இருக்காங்க இந்த பொண்ணு எதுவும் தேடிட்டு இருக்காங்க சரியான டீம் அமையாமல் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு அப்படி ரெஃபர் பண்ணது தான் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு ஒரு வ நான் பண்ணுறதெல்லாம் பார்க்கும்போது இஸ் லைக் நம்ம கரெக்டான ஒரு விஷயந்தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அவருக்கு இருக்க ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ அவர் நல்லாவே என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காரு நானி அப்படி தான் நானி வந்து எப்போவுமே சொல்கிறது ஐம் ஸோ ப்ரௌட் ஆஃப் யூ நீ பண்ணுறது ஐம் ஸோ ப்ரௌட் ஆஃப் யூன்னு சொல்லுவார் நானியோட சிஸ்டர் கூட அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மணிகண்டன் வந்துட்டு அவருமே வந்து லைக் மின்மினி ஷூட் முடிச்சுட்டு நான் அடுத்து ஸ்கிரிப்ட் அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ வந்து எனக்கு என்னை வச்சு ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணுங்களேன் அப்படின்ட்டு அவர் கேட்குறப்போ சரி இவ்வளோ டேலண்டடான ஒரு ஆக்டராக இருக்கார் இவரை வச்சு ஏதாவது ஒரு கதை பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வருது இல்லையா அது ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் தானே ஸோ அப்படி நான் சரி மணிகண்டனுக்காக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி பண்ணது இருக்குது ஸோ 
அப்படி சொல்லலாம் அந்த மாதிரி வீட்டில் வீடு அப்புறம் மெயினாக இல்லை இல்லை ஆண்கள் சொல்கிறப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாரை விட எனக்கு வந்து கௌரவ் காலை அண்ட் பிரவீன் கிஷோர் அவங்க வந்து பூவர் சம்பிப்பில் நடித்த பசங்க அவங்க எப்படின்னா ஏன்னா ஆண்கள்னு வரப்போ அவங்க குட்டி பசங்கள்ல அதனால நான் அவங்க எனக்கு நிறைய கா அவங்க வந்து அவங்க ஃபேஸை பார்க்கணும்னு தான் என்ன கா அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுவேன் எனக்கு அப்போ ப்ராப்பரான அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் கூட இருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஒரு நாட்கள் அது இவங்க ஃபேஸை பார்க்குறதுக்கே நான் எந்திரிச்சு வருவேன் அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து வேலை இருக்கும் எத்தனை மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் லைக் அந்த மாதிரி ஏன்னா அவங்க நம்மளை அவ்வளோ ட்ரஸ்ட் பண்ணுறாங்க சின்ன குழந்தைங்கண்ணா ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து படிக்கிற பசங்க நம்மளை அவ்வளோ ட்ரஸ்ட் பண்ணி நம்ம சொல்கிறது கேட்குறதுக்கு அவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது நமக்குள்ளே எப்படி இருக்கும் என்ன சொன்னாலும் அதை ரசித்து கேட்குறது போகிறது அப்படி இருந்தாங்க ஸோ அந்த பசங்களுக்காக தான் மின்மினி த ரியல் ஃபார் மை பாய்ஸ் அவங்களுக்காக தான் மின்மினி பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் ஸோ மின்மணி வர்றப்பையும் பார்த்தோன்னா அதே தான் லைக் அவங்க எனக்கு கொடுக்குற என்கரேஜ்மெண்ட் அண்ட் சப்போர்ட் இது யாருமே கொடுத்ததில்ல அதில் எந்த ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது சுயநலமே இருக்காது சுயநலமே இருக்காது இதாவது எனக்கு அவங்களுக்கு சும்மா என்னை வச்சு என்ன லேடர் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அந்த குழந்தைங்களுக்கு இருக்க மாதிரி ஒரு செல்ஃப்லெஸ்னஸ் வந்து பெரியவங்களுக்கு கூட கிடையாது ஸோ நான் இது நான் அம்மா கேரக்டர்லேருந்தே வரேன் இப்போ உபுமன் கேரக்டர்ஸ் எழுதுறது வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து பெரும்பாலும் நம்ம எப்படி பார்க்குறோன்னா குறையா இல்லை பெரும்பாலும் எப்படி பார்க்குறோன்னா ஒரு ஆண்கு எழுதியிருப்பாங்க அதில் அப்படி தோக்கே ஒரு ஒரு உபுமனை வந்து வச்சுடுறாங்க அந்த மாதிரி இருக்குது ஒரு ஒரு ஜெனியூனாக இது இதுதான் ரியாலிட்டி ஒரு க்ளோஸ் டு ரியாலிட்டி அப்படின்னு எழுதுறது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும்னு தோணுது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அண்ட் நீங்கள் ஒரு உபுமன் கேரக்டர் அப்ரோச் பண்ணுறது எப்படி இருக்கும் நீங்கள் சொல்லும்போது எனக்கு ஆ சரி நானுமே வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் டு ரியாலிட்டி ஒன்றும் பண்ணலையோ அப்படின் தான் எனக்கும் இருக்குது எனக்கு ரொம்ப அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை நிஜமாகவே வந்துட்டு ஒரு உமன் ஹோட்டு கேர்ள் கூட செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி செலிப்ரேட்னால் லைக் என்ன என்ன க்ளோஸ் டு ரியாலிட்டி எடுத்தால் கண்டிப்பாக அது அது ஒரு செலிப்ரேஷன் தானே அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் ஸோ அப்படி பண்ணணும்னு ஆசை ஏதோ நம்ம கொஞ்சம் க்ளோஸராக போகணும்னு நினச்சதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த ஹே அம்மு நம்ம எழுதின கேரக்டர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஹே அம்மு ஒரு பிடிச்சது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது கேட்க ஏன்னா அது வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஏன் அது ரொம்ப டாக்கு ட்ராமா மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஏன்னா நிஜமாக நடக்கிறது எல்லாமே ஏன்னா அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் எங்கள் அக்கா இருக்கிற வீட்டில் தான் எடுத்தோம் அதில் நடித்தவங்க எல்லாமே அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தவங்க தான் ஸோ எங்கள் அக்கா எங்கள் அக்கா ஹஸ்பண்ட் மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி அதை அப்படியே எடுத்தனால அது நடித்த ஒன் ஆஃப் ஒரு பையன் கூட எங்கள் அக்கா பையன் தான் ஓகே அதனால் எல்லாமே அவங்க ஸ்கூல் வேணு அவங்க ஸ்கூல் இது எல்லாத்தையும் அப்படியே எடுத்துட்டேன்னா அதனால் அப்படியே ஒரு கேப்சர் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கீங்க நடக்கிற விஷயம் ஆமாம் அந்த மாதிரி ஸோ அப்போ நடக்கிற விஷயங்கள் மக்களோடு போய் கனெக்ட் ஆகும் போது அது இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கல ஏன் எனக்கு ரொம்ப கனெக்ட் ஆனதுக்கான ரீசன்னா அதில் வந்து ஒரு ஜெனியூனாக இருந்தது ஒரு 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 விமன்னா சில விஷயங்கள் சொல்லக்கூடாது சில விஷயங்கள் நினைச்சு கூட பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கிற அதை வந்து ரொம்ப சட்டிலாக ஆன் தி ஃபேஸாக இல்லாமல் ஓ ஆமாம் இல்லை ஓகே தானே இது ஒரு ஹியூமனுக்கு ஒரு நீட் அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆமாம் அதில் எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா சென்சர் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து அதுக்கு வந்துட்டு மியூட் கொடுக்காமல் இருந்தது தான் அது அவங்க சென்சிபிலிட்டிஸ் யோசிச்சு ரொம்ப ஆஹா சூப்பர் இல்லை அப்படின்னு நினச்சேன் ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா இதுக்கெல்லாம் நம்ம அவங்களோட ஆர்கியூ பண்ணுமா அப்படின்ட்டுலாம் நான் பயந்துட்டு தான் நான் போனேன் பார்த்தா அதுக்கு வந்துட்டு இதுவே கிடையாது அது மியூட் இல்லைன்னு சொல்லும்போது வா அப்படி ஆயிடுச்சு பரவாயில்ல யாரும் நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க நினச்சி பாருங்க ஒரு செக்ஸுங்கிற வேர்டு ஃபார் அ யூ ஃபிலிம் வந்துட்டு மியூட் இல்லாமல் வருதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை எஸ் ஸோ அதுவே எனக்கு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஆனால் அது அது ஃபேமிலியாக தான் வந்து பார்க்குறாங்க எல்லாருமே குடும்பமாக வந்து வந்து பார்த்து அப்படி தான் வந்து அதை என்ஜாய் பண்ணாங்க இல்லையா அது எங்கேயுமே யாருக்கும் ஒரு ஏலியனாக தெரியல இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் வந்து இருந்தது இந்த உங்களோட ரைட்டிங் டே எப்படி இருக்கும் அந்த எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா ஹவு டு யூ ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் அந்த டே எப்படி இருக்கும் ரொம்ப டிட்டாச் ஆப்வியஸாக ட்ரை எழுதும்போது நானே போயிடுவேன் எல்லாமே ரொம்ப டிட்டாச் ஆயிடுவேன் டிட்டாச் ஆகி பயங்கரமாக இது ஏதோ ஒன்று எழுதுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில டைம் அது பயங்கரமாக அமைஞ்சிரும் இப்போ பூவர் சம்பிப்பிக்கலாம் பெரிய சீக
அந்த வந்ததும் அப்படி இடி இறங்கின மாதிரி ஒரு மாதிரி ஷிவர் ஆகிட்டேன் ஸோ என்ன இப்படி ஜோல் பண்ணுதுன்னா நம்ம இதை வந்துட்டு அப்படியே கடத்திடணும் படத்தில் அப்படின்ட்டு இது பண்ணது தான் ப்ளஸ் நம்ம சீனாக எழுதுறத பற்றி கேட்டிங்கன்னா அதுவும் இப்போ வரைக்கும் என்ன பண்ண போகிறோம் எப்படி போகிறோம் ஐடியா இருக்காது எனக்கு ஒரு இதுதான் கான்செப்ட்னு தெரியும் எப்படி எழுத போகிறோம் எக்ஸாக்டாக எப்படி கேரக்டர்ஸ் பிஹேவ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது ஆனால் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டா அது பாட்டுக்கு வந்துடும் எனக்கு வாவும்னு செம்ம ஹாப்பி ஆகிடும் எங்கேருந்து வருது எங்கேருந்து தெரியாது தெரியாது ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல அது ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு கேரக்டரோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஏய் இந்த கேரக்டரோட குவாலிட்டிஸ் வந்து நம்ம கூட இருக்குல்ல எங்கேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் எழுதுறீங்க ஒரு கேரக்டர் அதை யாரோ ஒருத்தங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதை பார்த்து யாரோ ஒருத்தங்க ரசிக்கிறாங்க இந்த ப்ராசஸே ஒரு மாதிரி ஆமாம் ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல கரெக்ட் அதான் அது எழுதும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா என்னடா இதை என்ன எழுதியிருக்கோம் திருப்பி நம்ம திருப்பி அதை நீங்கள் சொல்கிற அந்த ரீவிசிட் பண்ணுறது அதுதானா உங்களோட ஸ்கிரிப்டை தான் ரீவிசிட்டா பண்ணும்போது என் நம்மளுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்போ கூட ஃபெயிண்டாக ஒரு ஐடியா வச்சுருந்தேன் ஒரு ஒரு ஐடியா வச்சுருந்தேன் இப்போ ரீசெண்டாக கொடைக்கானல் போயிருந்தேன் அப்போது ஒரு அப்சர்வேட்ரி போகிறப்ப அந்த ஐடியா இன்னும் வேறு மாதிரி ஓப்பன் அப் ஆச்சு வா அப்படின்னு ஆயிடுச்சு ஸோ எந்த டைமுமே அப்போ நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா இவ்வளோ வருஷத்தில் நம்ம மெனக்கெட்டு போய் நம்ம இல்லை நம்ம எழுதணும் அப்படின்ட்டு நம்மளை டிட்டாச் பண்ணிக்கிறது அது ஒரு வகை பட் நம்ம எந்த இதுவுமே விடாமல் நம்ம லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நம்ம பாட்டுக்கு வாழ்ந்துட்டுருக்கிறப்ப டப்பு டப்பு டப்புன்னு ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அது உண்மையிலே சூப்பரான விஷயம் ஏன்னா நம்ம எதையுமே இழக்கலை ப்ளஸ் அதே நேரம் ஐடியாவும் வந்து உக்காருது அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஆரம்பத்தில் பேசும்போது இந்த ஆடியன்சஸ் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் என்னோடய கதையை நான் உண்மையாக எடுக்கிறேன் அதுக்கான ஆடியன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்ந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நிறைய டேரக்டர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி இப்போ மைண்ட் செட் வந்து இருக்குது குமார் ராஜா சாராக இருக்கட்டும் அருண் மாத்தேஸ்வரன் சருமே வந்து படங்களில் சொல் ப்ரீவியஸ் ரெண்டு படங்களுமே என்னோட படம் இது தான் அப்படின்னு ரொம்ப கிளியராக இருந்தது அந்த மாதிரி கிரியேட்டர்ஸ் கூட பேசும்போது எவ்வளோ லிபரேட்டிங்காக இருக்கும் அந்த கான்வர்சேஷன்லாம் இதே குமார் ராஜா அருண் எல்லாமே எனக்குள்ள ஒன்றும் இல்லையா அங்கே புஷ்கர் காயத்ரி கூட அதனால ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் லைக் அவங்க என்ன அந்த சென்சிபிலிட்டிஸ்லாம் நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்க்கணும் ஆமாம் ஆமாம் அது ரொம்ப வருஷமாக தெரியுங்கிறனால அது யா ஸோ எல்லோரும் இந்த மாதிரி ஒரு ஜோனில் தான் படம் பண்ண போகிறாங்க லைக் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரிஞ்சது தான் என்ன மாதிரி டிஸ்கஷன் இருக்கும் அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதையை கேட்கலாம் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் என்ன என்னென்னா பேசிப்பீங்க ஒரு பீட் ஒரு ஆர்குமெண்ட் இல்லை இது தப்பு பொலிட்டிக்கலி இது தப்பாக இருக்குது இல்லைனா இது வந்து இப்படி வைக்க வேணாம் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் வந்திருக்கும் இல்லையா கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி பேசணும் அதான் லைக் அது வந்து ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ் நான் சொல்கிறது ஒரு பத்து பஞ்சு வருஷம் முன்னாடி அப்போ வந்து ரொம்ப இந்த பொலிட்டிக்கல் கரெக்ட்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதெல்லாம் இருக்காது அப்போ இருக்காதுன்னு வைங்களேன் ஸோ அப்போல்லாம் வந்து இருந்த ஒரே கொஸ்டின் இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கா இல்லையா ஓகே அது மட்டும்தான் ஒரு டிஸ்கஷனில் ஒரு டிபேட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து இது எப்போல்லாம் நம்ம இப்போ குமார் ராஜாவே அரணிகாண்டம்லாம் சொல்லும்போது ஒரு மூணு பேர்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அப்போது டக்குன்னு ஹலிதாவோட ரியாக்ஷன் பார்த்தேன் இப்போ வந்து அவள் டக்குன்னு அவள் ஐப்ரோ லிஃப்ட் பண்ணா அப்போ நான் பார்த்தேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பார் ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளுக்கு ஏன்னா நம்மளும் என்ன சாதாரணமாக இது மாதிரி கேட்க மாட்டேன் சொல்கிறீங்க பார்ப்போம் அப்படியே சொல்கிறீங்க பார்ப்போங்கிற மாதிரி தான் கேட்போம் அதையும் மீறி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணதுலாம் வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு இது இருக்கும் ஸோ நிறையா இப்போ அருணுமே நிறையா கதையெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு புஷ்கர் காயத்ரி எல்லாமே ஸோ அப்போ எல்லாமே வந்து அதில் எது எதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு எது எதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு அது அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லை அப்படிங்கிறது எல்லாமே சொல்லுவோம் நீங்கள் இப்போ நாங்கள் வந்து ஸோ அவங்கெல்லாம் எடுக்கிற படங்கள் அதுவும் குமார் ராஜா சார் தான் அவர் எப்போ படம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அப்போ தான் வந்து நான் படமே எடுப்பேன்ற ஒரு ஜோனுக்கு வந்துட்டார் என்ன ஒரு பியூட்டினா ஆடியன்ஸும் அதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க ஓகே அவர் அப்படி தான் பா படம் வரும்போது வரட்டும் அப்படின்ற ஒரு இதுக்குள்ளே வந்து அவங்களும் போயிடுறாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற கதைகளில் உங்களை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ண கதை இன்னும் அந்த படம் நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் கதையாக நான் கேட்டுட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா யா யா இருக்குது ஐ மீன் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குன்னு அது சொல்லாமல் தெரியல ஐடியா ஐடியா சொல்லணும் அதெல்லாம் இருக்காது இருக்குது 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 கேட்டு ஓகே இதெல்லாம் பார்ப்பீங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து யா ஃபீலிங் இருக்குது சூப்பர் அண்ட் இன்னொ
அப்படின்லாம் சொல்கிறப்ப எனக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து மறக்கவே முடியாது வா பயங்கர ரொம்ப வேல்யூ பண்ணேன் வேல்யூ பண்ண அப்புறம் மெயினாக மெயினாக புஷ்கர் சார் காயத்ரி மேம் வந்து எப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுக்கு எங்கே போனாலும் இப்போ நான் சின்ன சின்ன விஷயங்களாக இருக்கும் நான் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணி ஸ்க்ரீன் பண்ணேன் அதுக்கு ஆடியன்ஸாக வந்துடுவாங்க வா சூப்பர் கை தட்டுவாங்க சின்னதாக பூர் சம்பிபிக்கு ஒரு அவார்டு வாங்கிச்சா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு முன்னாடி வந்துடுவாங்க கை தட்டி என்கரேஜ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி அவங்க ப்ரொடியூசர்ஸாக டேர்ன் ஆனதே வந்து என்ன மாதிரி லைக் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆட்களுக்கெலாம் வந்துட்டு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரீமாக இருந்தது அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க இல்லையா ஆமாம் எஸ் அது பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அதான் லைக் அவங்க கதைகள் சொல்கிறதும் சரி நம்மக்கிட்ட கேட்குறதும் சரி நான் இத்தனைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏழையெல்லாம் வந்து அப்போ முன்னாடி அவங்கக்கிட்ட சொன்னது அதுக்கப்புறம் நான் செல்லு கருப்பட்டு இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ அவங்க சும்மா யாராவது அவங்கள பார்க்க வந்தால் கூட இல்லை இப்போ சே விஜய் சேதுபதி கூட வந்தப்போ கூட ஏ இவகிட்ட ஒரு கதை இருக்குது கேளா சூப்பராக இருக்கும் அட ஒரு அம்மா வந்து எப்படி இருக்கான் குழந்தை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி ஆமாம் அப்படி தான் சில்ட்ரன் அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க இப்போ நான் இதில் பாபத்து நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ அந்த சில்ட்ரன் நம்ம தான் கூப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இது பண்ணிடு அண்ட் நீங்கள் வந்து நிறைய இடங்களில் சொல்லும்போது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 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 மாதம் அப்படி அப்படி காட்டிலும் எனக்கு வந்து சிம்பிளாக அப்படி இருந்தாலும் எனக்கு ஓகே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தான் வந்து நீங்கள் அப்படி தானே இல்லை மாதமும் எதிர்பார்க்கலாமா அதை நான் ஃபஸ்ட்டு கிளாரிஃபை பண்ணி அதில் மாதத்தில் எதிர்பார்க்க எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவீங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஹீரோ டக்குன்னு மைண்டுக்கு வருவாங்களா இல்லை அந்த கேரக்டர் மட்டும்தான் மைண்டுக்கு வருவாங்களா ஆக்சுவலி ரெண்டுமாவே இருக்கும் இப்போ 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 எங்களுக்குலாம் கேட்டுன்னு வச்சுக்கோம் அந்த காலத்தில் அப்படின்னா அந்த நான் சொல்கிறேன் இந்த பத்து பஞ்சு வருஷம் முன்னாடிலாம் எந்த கதை யார் யோசிச்சாலும் தனுஷ் தான் ஹீரோ டிஃபால்ட்டாக இருப்பாங்க ஏன்னா கதை படுறவங்க எல்லாத்துக்குமே அப்போ வந்து அப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும் அப்புறம் இப்போ என்னை கேட்டால் நான் விஜய் சார் ஃபேனு ஆனால் நான் விஜய் சார்க்குன்ட்டு நான் அப்படி யோசித்ததே கிடையாது ஏன்னா நான் வந்து அவரெலாம் பெரிய ஸ்டாரு அப்படின்னு நம்ம என்றைக்காச்சும் அவரே கூப்பிட்டுருக்கும்போது நம்ம படம் பண்ணிக்கலாம் அதனால் அப்போ கதை யோசிக்கலாம் அப்படி சொல்லிவிட்டு அந்த மாதிரி நான் ஸ்டார்க்குன்னு யோசிக்கிறது இல்லை ஸோ இப்போ நம்மக்கு கேட்குறவங்க கிட்ட தான் இப்போ இப்போ நானி கேட்குறாருன்னா நானி கதை பண்ணுவேன் இப்போ ரொம்பவா இருக்கும் நானி நீங்கள் ஆக்சுவலி ஆமாம் அப்புறம் இப்போ ஜோ மேம் சூர்யா சார் அந்த மாதிரி லைக் நம்மளை ட்ரஸ்ட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு கதை பண்ணுவேன் அப்படி இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஆக்டர்ஸ்க்கு தான் பண்ணுறோம் லைக் அவங்களோட சாம் தெரிஞ்சு தான் பண்ணுறோம் அதே நேரம் நம்ம கதையும் அது கொண்டு போகிறோம் அது அது பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மேரேஜாக இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் ஏதோ வயசு எனக்கு சில டைம் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நம்ம கதையும் வந்துடும் இப்போ இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு இன்னும் ஈஸியராகவும் இருக்கு அது அதில் எப்படி உங்களோட ஆக்டர்ஸை ஃபிட்டின் பண்ணுறீங்க ஓகே இதுதான் என்னோட இந்த கேரக்டர் இதுதான் என்னோட இந்த கேரக்டர் கரெக்டாக இருக்கும் லைஃப் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்றது ஆரம்பத்தில் ஒரு ட்ரையல் நேரர் அப்படி இருந்ததா இல்லை வந்து ரொம்ப தெரிஞ்சவங்களுக்கு நம்ம வாய்ப்பு கொடுத்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு மாதிரி இப்போ இப்போ சே சில்லு கருப்பிட்டே எடுத்துட்டீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் பிங்க் பேக் பண்ணுறப்ப ஆக்டர்ஸ் யாரும் தெரியாது அது ஒரு கதை தான் ஸோ அது கதைக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போய் எல்லா பிளே கிரவுண்ட்லேயும் போய் ஆளுங்களை பசங்களை பிடிச்சி நடிக்க வச்சது ஸோ பிங்க் பேக் அப்போ அது தெரியாது பட் காக்கா கடியப்போ இவங்களுக்கு தான் தெரியும் மணிகண்டனுக்கு தான் பண்ணுறேன்னு தெரியும் ஓகே அதே மாதிரி நிவேதிதாவும் ஒரு டேலண்டடாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ இந்த பொண்ணு தான் பண்ண போதுங்கிறதும் தெரியும் ஸோ எனக்கு ஈஸியராக இந்த பொண்ணு எப்படி பேசும் எல்லாமே தெரியும் அப்புறம் ஹே அம்மோ வந்து கணிசர்க்காக பண்ணது தான் கணிசார் வந்து இல்லை இல்லை அப்போ ப்ரொடியூசர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்கல்ல இந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தவங்களாவது ஸ்டார் காஸ்டாக வேணும் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஸ்டார் கணிசர் தான் அதனால அவர்கிட்ட இந்த மூணு கதைகளும் காமிச்சேன் சூப்பராக இருக்கு ஏதாவது பண்ணலாம் சூப்பராக பண்ணலான்னு ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனார் ஸோ அதனால் சரி கணிசாருக்கு ஒரு கதை அப்படிங்கும்போது ஸோ அப்படி தான் நான் இது கொண்டு வந்தேன் அது ரெண்டு மூணு கதை சொன்னேன் அவருக்கு மூணு கதை லைன் ஐடியா பண்ணேன் மூணு இது கணிசா இருக்குன்ட்டு எது பண்ணியிருந்தாலும் சூப்பராக இருந்திருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தேன் அப்படிசா இவர் இந்த கதைக்கு ரொம்ப ரெசனேட் ஆனார் ஸோ இது பண்ணேன் அப்போ வந்து சுனேனா மேம் தான்ட்டு எனக்கு தெரியாது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க வந்தாங்க ஸோ அந்த சாய்ஸ் ஆக்சுவலி முடிஞ்சதுன்னு கரெக்ட் கரெக்ட் அவங்க தான் ஒரு கடைச
பை திஸ் ஓகே இவங்க கொஞ்சம் பாப்புலராக இருக்காங்க தில் ஆட் அப்படின்ற மாதிரியா இல்லை என் கதைக்கு இவங்க தான் கரெக்டாக இருப்பாங்க அந்த டேலண்ட்டை நான் சோர்ஸ் பண்ணியா இப்போ அப்படி பார்த்தா நிறைய பாப்புலர் நேம்ஸ் வந்து கதை பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நான் போனதே இல்லை ஸ்ட்ரிக்ட் நோ ஏன்னா எனக்கே அவங்கள பார்க்க பிடிக்க பர்சனலாக நான் எப்படி என்னோட ஆசையான கதையை கொண்டு போய் அவங்கள்ட்ட கொடுப்பேன் மாட்டேன் நிச்சயமாக மாட்டேன் அந்த பாப்புலர் பர்சன் பர்சனை எனக்கும் பிடிக்கணும் அதுதான் விஷயம் ப்ளஸ் அவங்க வந்துட்டு அந்த பொட்டென்ஷியல் இருக்குது அவங்கள நான் ரசிக்கணும் ஒருத்தவங்கள லவ் பண்ணி தான் படம் பண்ண முடியும் ஏதோ ஒரு பாப்புலர் இப்போ இவங்க இவங்கள வச்சு நம்ம ஏதோ கல்லா கட்டிடலான்ட்டுலாம் பண்ணவே முடியாது அடிவாக்கு ஆகாது ஆகாது ஓகே அண்ட் எவ்வளோ மானிட்டர் பின்னாடி உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்களோ உங்களோட ஆக்டர்ஸ் அந்த அந்த ஐப்ரோ லிஃப்ட்லாம் எவ்வளோ வரும் ஜாஸ்தி வர ஒரு கண்ணுலாம் கலங்கிரும் சில டைம் வந்து என்னால் கட்டே சொல்ல முடியாது போய் கட்டி பிடிச்சிருவேன் மேடம் மேடம் நீங்கள் ஃப்ரேமில் வரீங்க மேடம் அப்படி அந்த மாதிரியா ஆமாம் அது ஏழையே கிளைமேக்ஸ் அப்போலாம் வந்துட்டு பைலட்டில் ஒரே அழுக பிக்கப் ஆகிருக்கு யார் அது அழுகிறது பார்த்தா நான் அழுதுட்டு இருந்திருக்கேன் ஸோ அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஹலிதா ஆஸ் ஆடியன்ஸ் தான் வராங்க இல்லையா அப்புறம் தான் ஹலிதா ஆஸ் ஒரு கிரியேட்டர் ஆமாம் அண்ட் இப்போது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து மீடியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவாக எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மேபி ஒரு பார்ட்னர்ஸ் கிட்ட இருந்து மெயினாக பார்ட்னர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி ஒரு ஆக்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்தது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா வந்து நடிக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது ஸோ இப்போ டேரக்டர்ஸ்க்குலாம் அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின் இருக்கா சின்ஸ் விமனாக இருக்கிறதுனால கல்யாணம்லாம் ஆயிடுச்சுன்னா வந்து கொஞ்சம் அப்படி அந்த மாதிரி ஆயிடுமா இல்லைனா ஸ்டில் அதை பேலன்ஸ் பண்ணலாமா சரி நான் பார்க்குறவங்கள தான் சொல்ல முடியும் செம்மையாக பேலன்ஸ் ஆகி தான் இருக்குது யாருக்குமே வந்து கல்யாணம் பண்ணனால என்னால் டேரக்ட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி நான் யாரையும் பார்க்கல அதனால் ஐ டோன்ட் திங்க் அது இருக்கும்னு தெரியல அண்ட் பிய ப்ரெஷரும் இருக்கும்ல ஒரு ஏஜ் வந்துருச்சுன்னா வந்து என்ன தான் வந்து ஒர்க் அப்படின்னாலும் பர்சனல் லைஃப் கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க செட்டில் ஆகுங்க அப்படின்னு கம்பேரிட்டிவ்லி உமனுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வந்து இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நீங்களும் சராசரியாக ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதுலேருந்து எப்படி டாட்ச் பண்ணிப்பீங்க அது என்கிட்ட அப்படி சொல்லிட்டு தான் இருந்தாங்க ஒரு கட்டத்தில் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களே சரின்னு விட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது எப்படி இது பண்ணனா லைக் சினிமாவுக்கு வர்ற டைம்லேயும் அப்படி தான் எங்கள் பேரண்ட்ஸே ஒன்று சொல்ல ஆனால் எங்கள் ஸ்கூலில் படித்தவங்கெல்லாம் ஒன்று பற்றி இப்படிலாம் தப்பாக பேசுகிறாங்க நீ சினிமா போகிறேன்னு சொல்லி இப்படிலாம் இது பண்ணுறாங்க யார்ரா நீங்களும் எங்கேருந்து நான் வரீங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது நம்ம அது இக்னோர் பண்ண வேண்டியதாக என்ன வாட் இஸ் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன் ஒரு மேரேஜ் அப்படின்னா ஹவ் கம்ஃபர்டபுள் ஆர் யூ ஏன்னா ஏன் இது கேட்குறேன்னா நீங்கள் வந்து நான் வந்து வேலைன்னு வந்துட்டா எல்லாத்தையும் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு நான் வேலை மட்டும்தான் பார்ப்பேன் அப்படின்ற ஒரு இதில் ஓடக்கூடிய ஒருத்தங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஸ்டில் அதை மேனேஜ் பண்ணலாம் மேட்ச் பண்ணலாம் என்ன வேணாம் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன உங்களுக்கு யா யா இப்போது இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ பூவர் சம்பிப்பி பார்க்குற பண்ணும்போது அந்த கௌரவ் பிரவீனை பார்க்க போகிறோங்கிறது தான் எனக்கு உந்துதலாக இருக்கும் எந்திரிக்கிறதுக்கே அப்படின்ட்டு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போது ஜென்ரலாக நீங்கள் சினிமான்னு விடுங்களேன் ஜென்ரலாக ரிலேஷன்ஷிப்னு கேட்டிங்கன்னா அது அந்த மாதிரி இருக்கணும் அந்த நம்ம அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்னால ஒரு லைஃபே ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகுது இல்லை ஐயோ இந்த பர்சனுக்காக நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த பர்சன் நம்மளை மிஸ் பண்ணணும் இல்லை இந்த பர்சனை நம்ம மிஸ் பண்ணணும் லைக் அவங்க பற்றின தாட்ஸே ஓடிட்டு இருக்கணும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி அப்படிங்கிறதுல ஒரு ஒரு வகையில் பார்த்தா அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் அதுதான் நம்ம லைஃபுக்கு வந்துட்டு அவர் வேல்யூ பயங்கரமாக ஆட் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன் அது சூப்பரான விஷயம் எவ்ரி ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் அ டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் ஏன்னா அந்த டாக்ஸிசிட்டி நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது நம்ம தான் அந்த நச்சுத்தன்மை இருக்கும் ஸோ அந்த நச்சுத்தன்மை ரிலேஷன்ஷிப் போனால் டபுள் ஆகிடுது அப்போ எல்லாரும் இந்த மாதிரி ஒரு விளக்கம் நான் கேட்டதில்ல சார் ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா அது டிஸ்ட்ரக்ஷன் அழிவை நோக்கி தான் போகுது ஸோ இதனால் நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக் ஆகுது ஆர் தே க்ரோ அப்பார்ட் அந்த மாதிரி ஐயோ வேணாம்ப்பா நம்ம லைஃப்பை பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போகிறாங்க இப்படி தான் நடக்குது அதாவது இது வந்து நிதர்சனம் இது வந்து நாட் ஃபார் ஃபெயிண்ட் ஹார்ட் பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ ஆமாம் உண்மை இது தான் அப்படின்றீங்க உண்மை இது தான் அதில் ஒரு சின்ன ஹோப் என்னென்னா ரொம்ப சில பேரால் மட்டும்தான் அந்த அந்த டாக்ஸிசிட்டியை வந்து இது பண்ணி
இதெல்லாம் போயிடுச்சு லைக் ஒரு லவ்னா இப்படி இருக்கும் அதாவது எந்த காலம் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன்னு தெரியுமா நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் வந்து யாராச்சும் கப்பல் பார்த்தோம்னா ஏ உங்கள் லவ் ஸ்டோரி சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கதை கேட்போம்ல அந்த மாதிரி சா எவ்வளோ இன்னசென்ட்டாக இருந்திருக்கு லைஃப் எவ்வளோ பிளஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு லவ் ஸ்டோரியெல்லாம் கேட்டுட்டு நீங்கள் எப்படி எங்கே பார்த்துக்கிட்டீங்க என்ன பண்ணிங்க ஸோ இதை வந்துட்டு மைண்ட் பில்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் நாளைக்கு யாராச்சும் நம்ம கிட்ட கேட்போம் நம்ம இப்படி சொல்லுவோம் முன்னாடியே ரெடி பண்ணுறோம் அவங்க முன்னாடியே நம்ம இப்படி பார்த்தோம் இந்த டேட்டில் பார்த்தோம் இது பண்ணோம் பண்ணோம் அப்படி அதெல்லாம் வந்து லைஃப் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஆக்கின விஷயங்கள் அதில் இப்போ இப்படி இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல நாட் பிகாஸ் நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வயசு ஆயிடுச்சு அப்படி கிடையாது உண்மையிலே இருக்க இப்ப இருக்க கிட்ஸ்க்குலாம் வந்து உண்மையில அந்த மாதிரி கதையெல்லாம் கேட்கறாங்களா அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை அதனால தெரியல வீட்டில் என்ன என்ன மாதிரியான ஒரு ஒரு சப்போர்ட் இருந்தது ஏன்னா ஜென்ரலாக வந்து ஊர்லேருந்து வரவங்க இல்லை பர்டிகுலராக போ கன்சர்வேட்டிவாக இருக்கிற ஃபேமிலி அப்படின்னா வந்து மீடியா வேண்டாம் பொம்பளை குழந்தைனா வேண்டாம் அப்படின்னு ஈஸியாக நோ சொல்லிடுவாங்க பட் அதை நீங்கள் எப்போ ரியலைஸ் பண்ணிங்க ஓகே நமக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது நம்ம வீட்டில் நம்மளை நம்பி அனுப்புகிறாங்க அப்படின்றது இல்லை இல்லை அது நான் ரொம்பவே ரொம்ப பெருசாக எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க கண்டிப்பாக பயந்தாங்க தான் ஏன்னா திடீர்னு ஒரு பத்து மணி பத்தரை மணிக்கெலாம் ஸ்டுடியோ கூப்பிட்றாங்க போக அவங்களுக்கு இனிஷியலாக அந்த தயக்கம் இருந்தது தான் ஸோ இவங்கக்கிட்ட அந்த நம்பிக்கையை சம்பாதிக்கணுங்கிறது எனக்கு பெரிய முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருந்தது ஸோ அதை நோக்கியே நான் போயிட்டுருந்தேன் ஸோ அது கிடச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருந்தது சரி நம்பிக்கைனால் நாட் ஓன்லி என்னோடய நடத்தையில் மட்டும் இல்லை அதாவது அங்கே போனால் நான் சேஃபாக இருப்பேனா எனக்கு இந்த சூழலில் எனக்கு சேஃபாக இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு நான் போதுமான அளவுக்கு புரிய வச்சு அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து நான் எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்ட்டு ஒரு தைரியம் அவங்களுக்கு வர வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது கஷ்டமாக இருந்தது இந்த சென்ஸ் அவங்களுக்கு புரிய வச்ச அந்த ப்ராசஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சில் தான் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் ஏன்னா அதுவுமே ஒரு ப்ரெஷர் இல்லையா ஏன்னா நம்ம வந்து ஒன்று சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம் கீப் அப் பண்ணணும் ஆனால் அவங்களுக்கு அதில் ஒரு சில டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னும் போது ஆல்ரெடி நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த அந்த பாதையே வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு பாத் இந்த ஒரு இடத்துல நான் ஜெண்டர் கொண்டு வரேன் பீங் அ விமன் இட்ஸ் ஸ்டில் ஈவ மோர் டிஃபிகல்ட் ஸோ அப்படி இருக்குமோ வந்துட்டு அது இங்கேயாவது உங்களுக்கு ப்ரெஷராக இருந்தது ஐயோ இப்போ வீட்டில் வேறு புரிஞ்சுக்கணுமே இல்லை ஒரு இப்போ ஏன்னா ஏன் நான் இதை கேட்குறேன்னா நான் வந்து ஒம்பது மணி ஆகிடுச்சுன்னா எனக்கு பதட்டம் ஆரம்பிச்சிரும் வீட்டில் வந்து லேட் ஆகிடுச்சுன்னு கேட்பாங்க வேலை பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிங்க உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி இருந்ததா எனக்கு ஈவன் நான் சொன்னேன் இல்லையா இவங்க புஷ்கர் சார் காயத்ரி மேம் கிட்டே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ஃபேஸில் இருந்தேன் என்னென்னா அப்போ நான் ஒரு ஷூட்லேருந்து ஓடி வந்திருக்கேன் அதாவது அங்கே நடந்த விஷயங்கள் வந்து என்னால் அப்போது ஃபேஸ் பண்ண முடியல ரொம்ப ஃப்ரெஷனாக அப்போ ஒரு ஹார்ட்லி செவன்டீன் எயிட்டீன் அந்த மாதிரி ஏஜில் அப்போ எனக்கு வந்துட்டு அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நான் ஓடி வந்து அம்மா கிட்ட அப்போ தான் ஆசையாக ஷூட் போனேன் ஒரு நாள் போயிட்டேன் ரெண்டாவது நாள் ஓடி வந்துட்டேன் அப்போ வந்து அம்மா எனக்கு இது செட் ஆகாது போல் எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் அம்மா மடியில் படுத்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ இது அதை வந்துட்டு அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்காமல் சரி இப்போ அவள் பயந்துருக்கா இதோட நம்ம இவ்வளோ அப்படியே மாற்றி விட்டலாம் அப்படிலாம் எங்கள் அம்மா நினைக்கல அதுதான் என்ன ஏன்னா அப்போ நினச்சிருந்தா நானும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு மேபி எனக்கு அப்போ திருப்பி நான் எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் வரப்போ திருப்பி என்னை நம்பி அனுப்பிச்சாங்க ஸோ அந்த விஷயம்தான் அது வந்து எனக்கு அது ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக அமைஞ்சது அது நிறைய பேருக்கு வந்து அது அமையாமல் இருக்கிறது கேள்விப்படும்போது கொஞ்சம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ எப்படியாவது அதை நம்மளுக்கு அமைச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுவேன் அட்லீஸ்ட் என்னை பார்த்தாவது என்னை மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்தாவது அவங்களுக்கு ஒரு நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு நம்பிக்கை வரணும்னு ஒரு ஆசை அதனால தான் நான் இதுக்கு பற்றிலாம் நான் ரொம்ப விரிவாக பேசணும்னு நினப்பேன் வீட்டை பற்றி சொல்லுங்கள் அம்மா பற்றி நிறையா சொன்னீங்க எனக்கு தெரியும் அப்பா வந்து எவ்வளோ ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அட்வைஸோ இல்லை ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒரு கற்றுக்கிட்டது ரொம்ப அப்படியே பொத்தி பொத்தி வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா என்னது எங்கள் அப்பாவை பற்றி சொல்லணும்னா அது சின்ன வயசுலேருந்தே லைக் அவர் எப்படி மற்றவங்க கேர் பண்ணுறாருங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜெனிவனாக எல்லாருக்கிட்டையும் எல்லாருக்கு மேலேயும் அக்கறை காட்டுறது ஒரு ரி
அதெல்லாம் எங்கள் அம்மா கிட்ட இருந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது நம்ம சின்ன சின்ன விஷயமா இருக்கும் நான் ஏதாவது அவங்களோட பாத்திரது ஏதாவது இருக்கும் அதை தூக்கி நான் ஃப்ளவர் பாட்டை யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் இல்லையாட்டோ கொடுத்துருப்பேன் அதுக்கு பயங்கர டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க ஆனா பெரிய லேடிஸ்க்கு வந்து இந்த பாத்திரங்கள் வந்து திருப்பி கொடுத்துடணும் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு அதான் சின்ன வயசுல எல்லாரும் டிங்கிள் சிறுவர் மலர்லாம் படிக்கிறப்ப நான் ஜூவி நக்கீரன் அதான் படிச்சுட்டு இருப்பேன் அப்போ அதுதான் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் நான் படிக்கிறேன் ஸோ அப்போவே எனக்கு வந்துட்டு எல்லாமே இது மாதிரி பார்க்குறது இது விஷயங்கள் எல்லாமே பிடிக்கும் பட் அதே மாதிரி அப்போ படித்து யாராவது மேலே சம்மந்தமே இருக்காது நம்ம இந்த நியூஸில் வரவங்க தான் ஆனால் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சுன்னா அந்த எம்பத்தி பயங்கரமாக இருக்கும் ஐயோ இவங்களுக்கு இப்படி நடந்துருச்சு அப்படின்ட்டு மற்றவங்களுக்காக நினச்சிலாம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எங்கள் அம்மாவும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஏன் வந்து அந்த மாமன்னன் படம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடிலாம் எங்கள் அம்மா வந்து பாலிடிக்ஸில் இருந்தாங்கன்னு எனக்கு சொல்லக்கூட வராது ஏன்னா சினிமாவில் பாலிடிக்ஸ்னாவே அந்த மாதிரி காமிப்பாங்கல்ல அதுவும் எம்எல்ஏ போர்ட்ரே பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இதாக இருக்கும் பட் அட்லீஸ்ட் நேர்மையாக எங் இப்போ எங்கள் அம்மா மாதிரின்னு எப்படி நான் சொல்லி புரிய வைக்கிறது ஸோ அப்படிலாம் மாமன்னன் பார்க்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ அதான் எங்கள் அம்மாவுக்குமே பார்த்திங்கன்னா இந்த டர்ட்டி பாலிடிக்ஸ்லாம் தெரியாது அவங்களுக்கு வந்துட்டு மக்களுக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவங்க ஜெனியூனாக எடுத்து அவங்க பண்ணது அது எல்லாமே எனக்கு எல்லாமே எல்லாமே மெரிட்டில் அவங்க போய் சீட் வாங்கினதுமே வந்து ஒரு இன்டர்வியூ வச்சு தான் அவங்க இது பண்ணாங்க அப்போது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு எம்எல்ஏ சீட் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஸோ அப்படி தான் எங்கள் அம்மா சப்போர்ட் அம்மாவுக்கு பயங்கர சார் ஆ அப்பாவும் சப்போர்ட் இப்போ அப்பாவும் சப்போர்ட் அப்பாவோட இதில் தான் அம்மா போனாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ரொம்ப இண்டிபெண்ட்டான அது அதுக்கப்புறம் அவங்களோட வாய்ஸ் ரொம்ப யூனிக் ஆகிடுச்சு ஸோ எங்கள் அப்பாவும் ரொம்ப போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அவரும் தனியாக அது இத்தனை வருஷ ஜேர்னி ஆரம்பிக்கும் போது புஷ்கர் சார் அண்ட் காயத்ரி மேம் கிட்ட போய் நீங்கள் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு மேம் என்னால் இது பண்ண முடியும் நான் வந்து டேரக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு கான்வர்சேஷன் ஒன்று இருந்திருக்கும்ல அதை ரீகால் பண்ண முடியுமா எல்லா விஷயமும் எனக்கு பயங்கரமாக ஞாபகம் இருக்கும் எக்ஸாக்டாக புஷ்கர் காயத்ரின்னு கேட்டிங்கன்னா அன்றைக்கி என்ன பேசணுங்கிறது கூட ஞாபகம் இருக்கு சரி ஏன்னா புஷ்கர் காயத்ரிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன் ஒரு ஒரு இடத்துக்காக போய் எனக்கு செட் ஆகாமல் அந்த மாதிரி ஸோ நான் ஃபைனலாக லேண்ட் அப் ஆன இடம் தான் புஷ்கரன் காயத்ரி ஸோ ஒரு ஒரு வாட்டியும் நம்ம வந்து அவங்க ஏடிஸ் எடுத்துக்கும் போது இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்த டேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க லைக் நம்மளோட ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த மாதிரியான கேள்விகள் கேட்பாங்க பட் இவங்க எங்கிட்ட என்ன கேட்டதுன்னா இந்த மாதிரி நம்ம சம்மரில் ஷூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சன்ஸ்கிரீன் ஃப்ரை ஆயிடுவோம் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு கேரில் பேசவும் எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி மூவிங் ஆகிடுச்சு வேறு எதுவும் அந்த மாதிரி இந்த ஃப்ரேமில் இப்படி வச்சா இதுக்கு பேர் என்ன அப்படிலாம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து டெக்னிக்லாம் ஒன்றும் அப்படி கேட்கலையா இல்லை இல்லை நம்ம வந்து என்ன நம்ம படம் பண்ணவா போனோம் நம்ம வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக போகிறோம் ஸோ அதனால் அவங்க வந்து அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கேட்கல நாங்கள் ஒரு இன்சிடென்ட் கேள்விப்பட்டோம் நீங்கள் வந்து நாலு வயசில் அறியாமே வந்து கதைகள்லாம் எழுதிட்டு இதை போய் தயசே சங்கர் சார் கிட்ட கொடுங்க அவரை டைரக்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி எப்படி அவ்வளோ ஒரு நாலு வயசில் இருக்கிற குழந்தைக்கு வந்து சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளாடுறது இல்லை வந்து வீட்டில் ஒரு சாமான் வேணும்னா அடம் பிடிக்கிறது மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தான் வரும் அதை தாண்டி இந்த கதையை கொண்டு போய் கொடுங்க இதை வந்து டைரக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்ற அந்த விஷயம் அங்கேருந்தே ஆரம்பிச்சதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் எப்படி தோணுச்சு யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா அதான் நான் என்னென்னா இப்போ நார்மலான சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் எனக்கு அமையல அதாவது நார்மலாக எப்போவுமே ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட இருக்கிற மாதிரியோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்க மாதிரியும் இல்லை நான் ரொம்ப தனியாகவே இருந்திருக்கேன் ஸோ அப்படி தனிமையில் இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஆப்வியஸாக அது நம் ஒரு க்ரியேட்டிவ் பர்சனாக என்ன ஷேப் அப் பண்ணிடுச்சு ஸோ அப்போ எழுதின கதைகள் இப்போ சும்மா எங்கள் அம்மா வந்துட்டு அப்போ ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்தாங்க பாலிடிக்ஸில் ஸோ அப்போ அவங்க சென்னைக்கு அடிக்கடி வருவாங்க அப்போ வந்து சென்னை போகிறீங்கல்ல இதை வந்து சங்கர் சார்ட்டு கொடுத்துருங்க அப்படியே அப்படின்ட்டு எங்கள் அம்மா ஒரு நிமிஷம் அப்படியே உரைஞ்சி நின்றுட்டாங்க பிள்ளைக்கு எப்படி சொல்லி புத்தி சொல்லி புரிய வைக்கிறதுங்கிற மாதிரி ஆயிட்டாங்க 
அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறது லைக் அவங்களுக்கு எப்போ எனக்கு வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டி வரும் அப்படின்ட்டு தான் விளையாட்டாக தான் அவங்க நினச்சிட்டு இருந்தாங்க விளையாட்டா நினைக்கல ஏன்னா என்னை எப்பவுமே அவங்க ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்குவாங்க நான் கேட்குற விஷயங்கள் எல்லாமே நான் சும்மா கண்டது கிடையாது கேட்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு கேட்கவும் எப்படி எனக்கு புரிய வைக்கிறதுங்கிற மாதிரி அவங்க ஒரு இதுக்குள்ளே போனதை என்னால் சென்ஸ் பண்ண முடிஞ்சிக்கிச்சு அதோட நான் வந்து அப்போ ரொம்ப கதைகளை ஒழிச்சு வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா எழுதிட்டு எழுதி எனக்குள்ளே வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு லேட்டர் ஒரு செவன்த் எய்த் அப்போலாம் நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமைஞ்சாங்க அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் கட் பண்ணால் வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து சங்கர் சார் சொல்கிறாரு சில்லு கருப்படி எடுத்தாங்களே ஹலிதா அவங்க கூட ஒரு சூப்பரான ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் வந்து நீங்கள் உங்களோட விஷன் அப்பே ரொம்ப கிளியராக ஏதோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ரொம்ப கிளியராக வந்து இருந்திருக்கு நீங்கள் ஏன் சங்கர் சார் பேர் எடுக்கணும் சங்கர் சார் பர்டிகுலராக படத்தை பார்த்து ஏன் அந்த இடத்துல சொல்லணும் அதை பார்க்கும்போது எவ்வளோ என்ன ஃபீலிங் இருந்தது கரெக்ட் ஏன்னா அன்றைக்கி அப்போ வந்து ரொம்ப ஹாப்பினிங்கான டைரக்டர் சங்கர் சார் ப்ளஸ் அப்போ நான் ரொம்ப அப்ரோச்சபுளாக இருக்காருன்னு நினச்சிருக்கேன் பாருங்களேன் ஏன்னா எனக்கு அப்போ மணி சாரும் பிடிக்கும் நான் சங்கர் சார் வந்து சார் அவர் யங்காக இருக்கார் ஸோ நான் ஈஸியாக பிடிச்சிப்பார் அப்படின்ற மாதிரி அப்படி நினச்சிருந்திருக்கேன் போல் ஸோ இப்போ வந்து சங்கர் சார் கிட்ட போய் சில்கருப்படி அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அடுத்து நம்ம படத்தை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறதா சொன்னது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இப்போ போகிற போக்கில் சில கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இருக்கும் அது வந்து என்ன நோஷனில் சொல்கிறாங்கன்னு நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஒரு ஃபன்னி கமெண்ட்டாக இல்லைனா வந்து மீன் பண்ணி சொல்கிறாங்களா அந்த அவேர்னஸ் உங்களுக்கு எப்போ வந்தது கரெக்டாக இல்லை அது ஒரு பீரியடில் ரொம்ப டெண்டரான ஏஜில் உங்களால் ஒரு க்ரௌடடான ஏரியாவுக்கு போக முடியாது பஸ்ஸில் நிம்மதியாக உட்காந்து தூங்க முடியாது ஓகே அந்த அப்போல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பயந்து அதுவும் யார் ரொம்ப வல்லரபுளாக இருக்காங்களோ அவங்கள தான் வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க புரியுதா ஸோ அந்த டைம்லாம் எனக்கு ரொம்ப பயந்துருக்கேன் அது ஒரு ரொம்ப ட்ராமாவாகவே இருந்திருக்கு அந்த ஃபேஸ்லாம் அது வந்து சினிமாவும் வந்து சில நிறைய தப்பாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி சில பாடல்கள் அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதை எடுத்து பாடுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்க இருக்கவே கூடாதுன்னு நினைப்பேன் சினிமாவில் ஒரு பொண்ணுங்களை வந்து டீஸ் பண்ணுறதுக்கு எதுவாக அமைச்சு கொடுக்குற மாதிரி சினிமா பாடல் வரிகள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ரொம்ப நினைப்பேன் அண்ட் இப்போ இருக்கிற கேர்ள்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் நிறைய பேரை பார்த்துருப்பீங்க உங்களோட ஏடிஸ் வந்திருப்பாங்க இல்லை உங்கள் கிட்ட சான்ஸ் கேட்டு வந்திருப்பாங்க எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்காங்க எதெல்லாம் விஷயங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குச்சா விஷ் ஐ குட் ஹே ஹாவ் தட் இது இன் மீ அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி என்னென்ன விஷயங்கள் பார்த்து ஃபீல் பண்ணிங்க எப்படி சொல்கிறது ஐ ஆக்சுவலி என்ன மாதிரி நான் இன்னொரு ஏடி இன்னும் நான் பார்க்கல ஒரு பயங்கர ஒரு டெடிக்கேட்டடாக சின்சியராக இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபயர் இருந்தது அது எல்லாமே அது என்கிட்ட ஜாஸ்தியாகவே இருந்தது லைக் மேபி இப்போ வேறு வேறு டீம்ஸில் இருக்கலாம் பட் என்கிட்ட லைக் வரவங்க லைக் இருக்காங்க பட் ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் அந்த மாதிரி வந்து போயிடுது இன்றைக்கி வந்து தோ விமென்லாம் வந்து எல்லா ஃபீல்டையும் கிராக் பண்ணி உள்ளே போக ஆரம்பிக்கிறாங்க பட் வென் ஒரு ஒரு டைரக்டராக விமென் டைரக்டர் நான் அட்ரெஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக கம்ஃபர்டபுள் இல்லையா கம்ஃபர்டபுள்னா அதுக்கும் ஒரு ஏன்னு சொல்லுங்கள் இல்லைன்னா ஏன்னு சொல்லுங்கள் இல்லை எனக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுள் தான் ஆரம்பத்தில் இதை பற்றி ஒரு புரிதல் இல்லாதப்போ நான் வந்து ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்க விமன் டைரக்டர்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் அந்த கமெண்ட்ஸ் பற்றி சொல்கிறப்ப கூட எனக்கு அவுட் சைட் சினிமா தான் நான் அதை பார்த்துருக்கேன் ரோடில் ஸ்ட்ரீட்டில் போடுறப்ப அப்படி தான் நான் பார்த்துருக்கேன் ஒழி இன்சைட் சினிமா அது கிடையாது ஓகே இன்சைட் சினிமா வந்து நம்ம டேலண்ட்டுக்கு தான் அவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும் ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ உமன் டேரக்டருங்கிற டேக் எஸ் அப்போது நான் பூவர் சம்பிப்பி முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு மீடியாவுக்கு வர்றப்ப தான் வந்து இந்த மாதிரி உமன் டேரக்டர்னு சொல்கிறப்ப எனக்கு கொஞ்சம் என்னடா இது இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு இது வரைக்கும் யாருமே அப்படி சொல்லியே நம்ம சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ஏழு வருஷம் அப்போயே ஒர்க் பண்ணிட்டோம் அப்போ யார் உமன் உமன் ஒரு டேக் கொடுக்கல இப்போ ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் அந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா லைக் அப்போ நான் எதுவுமே எனக்கு எந்த ஐடென்டிட்டி கிடையாது ஸோ அப்போ நான் வரப்போ நான் பொண்ணாக இருக்கேன் அதனால் ஆப்வியஸாக உமன் டேரக்டர் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பூவர் சம்பிப்பி டேரக்டரான அதுக்கப்புறம் சில்லுகருப்படி டேரக்டரான அதுக்கப்புறம் ஏழை டேரக்டரான ஸோ அப்படி தானே நம்ம படங்கள் வச்சு தான் நம்மளுக்கான ஒரு இது வரும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கான பேர் நம்மளே அப்படி தான்
இப்போது சில டேரக்டர் சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் டேரக்டராக இருந்தால் கூட டேரக்டர் அப்படின்ற அந்த இதுக்கு வந்து அந்தளவு ரெஸ்பெக்ட் கெயின் பண்ணிக்க முடியாமல் சின்ன சின்னதாக வந்து உள்ளே வேலை சொல்லும் போது இவெல்லாம் என்ன நம்மளை வேலை சொல்ல வந்துட்டாங்க இவங்கெல்லாம் எதுக்கு நம்மளை அப்படியான கமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் டேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து கிடைக்குது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததா ஆர் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக யூ யூ வெ ட்ரீட்டட் அஸ் ஓகே இவங்க நம்ம டேரக்டர் இவங்க என்ன சொன்னாலும் நம்ம எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்ற யா 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 அது நல்லாவே இருந்தது இவங்க அந்த நம் அந்த டேலண்ட்டுக்கு அவங்க ஈஸியாக சென்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க இவங்களுக்கு விஷயம் தெரியுதா தெரியலையா அது ஜெண்டர் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஜெண்டர் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஜெண்டாக இருந்து கூட உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த கன்வே பண்ண தெரிலனா அவங்கள அப்படி தான் பார்க்க போகிறாங்க ஸோ அது வந்துட்டு ஜெண்டர் ஓரியன்டட் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம செட்டில் எப்படி இருக்கோமோ அதை வச்சு தான் வந்து எல்லாமே ஆமாம் ஆமாம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு உண்மையிலே நம்ம சவுண்ட் மைண்டோடு சொல்கிறோமா நம்மளுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு தான் சொல்லணும் நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் எல்லா கிராஃப்ட்டும் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அதுக்கு வேலையை வாங்க முடியும் இல்லை இன்னும் அது இல்லாமல் நம்ம வந்து சும்மா லைக் ஃபார் த சேக் ஆஃப் சேங் நம்ம வேணுனே சில பேர் வந்துட்டு ரொம்ப இன்செக்யூராக இருப்பாங்க ஸோ அதை கவர் பண்ணுறதுக்காக வேணுமே ஒரு ஆட்டிடியூட் பில்ட் பண்ணி பேசுவாங்க ஸோ அப்படிலாம் இருக்கும்போது அது ஆப்வியஸாக வெளியில் ரொம்ப வெட்ட வெளிச்சமாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ அது அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு செவன் இயர்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணக்கப்புறம் தான் அந்த டேரக்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள போக முடியும் இப்போ அந்த செவன் இயர்ஸில் உங்கள் கூட சேர்ந்து நிறைய பேர் ஓட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஜெண்டர் இதில் ஜெண்டர் இல்லை ஓட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சில பேரோட வழிகள் வந்து உங்களுக்கு எத்திக்கலி இது கரெக்ட் இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் ஆகிருக்கும் பட் அவங்க வந்து ரொம்ப வேகமாக ஓடுவாங்க ஹவு எப்படி வந்து நீங்கள் ஃபிகர் அவுட் பண்ணுறீங்க ஓகே நம்ம எடுத்துருக்கிற பாத் ரைட்டு இப்படி போனால் கொஞ்சம் டிலேஸ் இருக்கும் அதை நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பரவாயில்ல ஆர் எங்கேயாவது அந்த சலனங்கள் ஏற்பட்டுச்சோ இல்லை ஓகே ஷார்ட் கட் சில நேரங்களில் ஓகேயா ஷார்ட் கட்டுன்றதை விட கொஞ்சம் அதை பண்ணலாமே ஏன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஏதாவது இருக்குது இல்லை இல்லை அது எனக்கு என்ன நான் நான் என்ன நம்புறேன்னா யாருக்கு என்ன வேணுமோ அதை அவங்க கண்டிப்பாக அங்கே போய் சே அடைஞ்சிருவாங்க இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து நான் ஸ்டார் வச்சு தான் பண்ணி நான் ஒரு ஸ்டார் டேரக்டர் ஆக போகிறேன் அப்படின்னா அவங்க அவங்களோட இது அதை நோக்கி தான் இருக்கும் இல்லை நான் வந்து மீனிங்ஃபுல்லான ஸ்டோரிஸ் பண்ணி என்னோட எனக்கு ஒரு நாலு பேர் ஆடியன்ஸாக இருந்தால் போதும்ப்பா எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் படம் பண்ணுவேன்னு நினச்சிருந்தாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க இல்லை நான் ஃபெஸ்டிவல்ஸில் தான் என் படங்கள் வந்து பயங்கரமாக கொண்டு போகணும் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னா அதை நோக்கி பண்ணுவாங்க யாருக்கு என்ன வேணுமோ அது மட்டும் நான் நல்லா நம்பியிருக்கேன் ஏன்னா நான் நிறைய இப்போ என்னோட செட்டு இல்லை நான் அஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணுறப்ப நிறைய டீமில் இருக்க அஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸை பார்ப்போம் ஸோ எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு விஷன் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்கும் அதை நோக்கி போயிட்டுருப்பாங்க நம்ம வந்து நான் இது வரைக்கும் கம்பேரே பண்ணது கிடையாது என்னடா நம்ம கூட இருந்தால் இன்னைக்கு இப்படி ஆகிட்டா இன்றைக்கி இவன் இவ்வளோ இது பண்ணிட்டான் அது அது கிடையாது இல்லை நம்ம என்ன போய் அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்க கார் வாங்க அதுக்காக நம்ம சினிமாவுக்கு வரல இல்லை ஸோ அவங்க யார் யாருக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதை நோக்கி போயிட்டுருப்பாங்க ஸோ இந்த தெளிவு உங்களுக்கு யாரையாக இருக்கும் போதே இருந்து அப்போவே இருந்தது அப்போவே இருந்தது அது சில பேர் ஜெலஸாக பேசுறது நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த ஆக்டர்னா நம்ம அடுத்து ப்ரொமோஷன் வந்து அதோட பிகர் ஸ்டாரோட சொல்லணும் அடுத்து பிகர் ஸ்டாரோட சொல்லணும் அதுதான் ப்ரொமோஷன் அப்படின்லாம் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க அது என்ன இது அந்த மாதிரி ப்ரொமோட் ஆகிற வேலை இல்லை இல்லை இது ஸோ இப்போ இதில் திருப்பி எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நீங்கள் சொன்னீங்க நிறைய ஜானர் இருக்குது சில படங்கள் வந்து அவார்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அதோட ஆடியன்ஸே வேறு டோட்டலாக இப்போது ஒரு 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 பயங்கர ஸ்டாரோட ஒரு படமோ இல்லை ஒரு கமர்ஷியலி ஒர்க் ஆகிற ஒரு படமோ அந்த படம் நேச்சுரலி வந்து ஆடியன்ஸ் மத்தியில் ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு ரெண்டு படமே ஒரு ஒரே படம் தான் நாங்கள் ஒரு படம் பார்த்து வந்திருக்கோம் இது எங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது ஒர்க் ஆகல பட் அதே போல் அமௌண்ட் ஆஃப் எஃபர்ட் நீங்கள் போடுறது எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்க போகுது ஆனால் சில நேரங்களில் சில படங்கள் ஆடியன்ஸோட கனெக்ட் ஆகிறது இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஒரு டைமில் வந்து அதை எப்படி நீங்கள் டேக்கிள் பண்ணுவீங்க இல்லை அது வந்து ஃபஸ்ட் படம் முன்னாடியே நான் அந்த இது இருந்தது ஒவ்வொரு சமீபிக்கு நான் அப்படி தான் நினச்சேன் நாலு பேர் பார்த்தாங்கன்னா இந்த நாலு பேருக்கு பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதா ஏன்னா இதுக்கு வந்துட்டு நான் எதிர்பார்த்த ஆடியன்ஸ் அவ்வளோ தான் ஸோ அவங்க வர்றப்போ அதில் கொஞ்சம் பேருக்கு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் பீப்புளுக்கு இது பிடிச்சா போதும் ஆனால் எனக்கு தெரியும் அந்த பிடிக்கிறவங்களுக்கு
ஸோ அதுதான் விஷயம் ஸோ அது இப்போ சில கருப்பட்டிக்கு நான் நினச்சதை விட அதிகமாகவே கிடைச்சதுங்க போது அது எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஓகே ஸோ அப்படி தான் பார்க்குறேன் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் பேசும்போது வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே லோன்லினஸ் பற்றின விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க ஐ திங்க் அந்த ஒரு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த பீரியட் தான் வந்து ரொம்ப நம்மளாக சோப்பியாக ஜாலியாக தனியாகவே இல்லாமல் நிறைய மெமரிஸ் நமக்கு இருக்கும் இன்னைக்கு கூட வந்து நம்ம யோசிச்சு பார்க்கும்போது அதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு மெமரியாக வரும் அந்த டைமில் லோன்லினஸ் அப்படின்னும் போது வந்து அது எங்கேயாவது ஒரு ஒரு சைல்டுட் பாதர் பண்ணியிருக்கா இல்லை லோன்லினஸ் அப்போ வந்து என்னென்னா எனக்கு அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான விஷயமா இருந்தது அப்போது அப்போது உண்மையில் நான் ரொம்ப என்னோடய கம்பெனியை நான் ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண ஒரு பீரியட் அதெல்லாம் எங்கள் தாராபுரத்தில் உட்காந்து திணியில் உட்காந்து ஒரு வாத்து கூட்டம் போகும் ஈவினிங்ஸ் அது பார்க்குறதோ மணிக்கணக்கில் க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் பார்க்குறது இது எல்லாமே தான் நம்மளை க்ரியேட்டிவாக ஆக்குனதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இதோ ஒரு பொயட்ரி மாதிரி எழுதுனேன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வார்த்தை நினைனே தெரியாதுங்க அப்போ வந்துட்டு ஏதோ யோசிச்சுட்டு இருப்பேன் எப்போ வார்த்தை தெரிஞ்சதோ அப்போ எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் எழுத்தல் தெரிஞ்சியா நீங்கள் டெக்னிக்கலி அதுக்கப்புறம் கொடைக்கானல் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு பேரிக்கா மாறது கடியில் உட்காந்து சண்டே ஆஃப்டர்நூன்னாவே அங்கே ஒரு பிளாங்கெட் போட்டு அங்கே தனியாக உட்காடுறது இதோ ஃப்ரெண்ட்ஸு விளையாடுறது அதெல்லாம் மற்ற டேஸில் இருந்தாலும் எனக்கு அந்த தனியாக ஒரு மே டைம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகுது இருந்தால் தான் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி அதனால ரொம்ப பிடிக்கும் லோன்லியாக இருக்கிறது அது உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்து தான் ஸ்ட்ரென்த் தான் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரென்த் தான் பட் நம்ம போகணுன்னு நினச்சி இல்லை நம்மளுக்கு யாரும் இல்லை அதனால் தனியாக இருக்கும் அது நம்ம சாய்ஸாக இல்லாமல் நம்ம தனித்து விடப்படுறோன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் அது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ லோனருடைய ஒரு ஒரு ஆரம்ப புள்ளி உங்கள் வாழ்க்கையிலேருந்தே ஆரம்பிச்சிருக்கும் இருக்கே பியூட்டிஃபுல்லாக நிறைய கதைகள் வந்து ஆக்சுவலி கேட்க முடிஞ்சது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு டைரக்டராக நிறைய உங்களுடைய நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரேம்ஸ்லேருந்து உங்களோட ஷார்ட்ஸ்லேருந்து உங்களோட ஆக்டர்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ரசிச்சிருக்கோம் ஐ திங்க் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பர்சனாக ஐ குட் டைவ் இன் டு யோர் இமோஷன்ஸ் அதை வந்து எம்பத்தைஸ் பண்ண முடிஞ்சு புது புதுசாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது ஸோ இந்த ஒரு நேரத்துக்கு ரொம்ப 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 நன்றி அண்ட் ஆஸ் எவ்ரி ஒன் ஐ திங்க் இண்டஸ்ட்ரியும் இன்னும் வெயிட் பண்ண தான் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி நாங்களும் வந்து வெயிட் பண்ணுறோம் அதுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ரொம்ப நன்றி சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை